Mabuhay! Ako ang inyong tikampi na si Puting Pinoy. Nakatanggap ako ang gold play button. Paano kaya? Paano kaya makaroon ng gold play button bago ka man makaabot sa 1 million subscribers? Ngayon, tuturuan ko kayo kung paanong gawin yan. Mabuhay kayo! Pakisubscribe at sampalin ang kampana! Ito ang aking gold play button. Astig no mga kikampi? Ito ang limang steps para makaroon ng gold play button bago kang makarating sa 1 million subscribers. By the way mga kikampi, inspired ito ni Jack Sucks at Life. So tingnan nyo ang YouTube channel niya. Ang pinakaunang bagay na kailangan mong gawin ay gumawa ka ng YouTube channel. Pangalawa, gumawa ka ng video para sa YouTube channel. I-upload mo. Pangatlo, makipagkaibigan ka sa tao na may gold play button na taga ibang bansa. What's up, everybody? Mga apat, tumanas ng worldwide pandemic para umuwi ang kaibigan mo na may gold play button sa bansa niya. Siguraduin na hindi niya madala sa suitcase niya. At pang lima, mag-alok na magbantay ng gamit niya. Kasama dyan ang gold play button. So yun, mga kikampi, binigay pala ni Dwayne Woolley. Maraming salamat sa tiwala. Kausapin natin siya ako sa pagkakaroon ng 1 million subscribers. Gusto ko siyang tanongin kung paano siya nakarating doon, ano ba ang journey niya para makapagbigay ng inspiration sa atin lahat. Ngayon, tatalakay natin ang mga paksang ito. I-bring on ko na si Dwayne Woolley. Ayun. What's up everybody? Kamusta na? Magandang umaga. Uh -oh. Ayos lang, buhay pa naman, pre. So, uh, Dwayne, bakit mo ibinigay sa akin yung gold play button mo? Kasi, para siyang vision board mo. Pali, ilagay mo sa pader mo tapos tuwing kumigising ka sa umaga, yun yung unang nakita mo. Tapos, pag nakita mo yun, biglang maiisip mo yung, yung YouTube channel mo, yung 1 million subscribers na layunin mo. Ayun. So, nakaka-inspire siya sa inyo. Aspirational thinking. Hello! <laughs> Hi! Sobrang excited ko na may gold play button ako. Hindi ko naisip na mahawakan ko ang isang gold play button Pre, gaano katagal na tayo magkaibigan? Like, mahigit dalawang taon na, no? Ever since 2018. Yeah. So, yeah, mga that yeah, two years na. June, June 2018. So, halos dalawang taon kalahati. So, naalala ko noon, I had a video that just went viral. In fact, yung video yeah. na yun, yung dahilan kung bakit, nakaroon ng puting Pinoy and nag-reach out ako kay Dwayne. Nagulat ako si Dwayne nung panahon na yun, I think you had like 140,000 subscribers, something like that. That's crazy, man. You're like at 140,000. So you've grown, I, I think, 10 times more in the last two years, two and a half years. Oh, nai. Oh, nga, no? But I'm snowball effect on YouTube. Bali, yung gaano katagal para makarating ka doon sa 140,000 na yun? How long have you been YouTubing noong panahon na yun? Siguro, uh, nag-start ako mga 2000, end of 2016, uh -huh. doon ako nag-start. Yun. Tapos, sa, sa umpisa, sobrang mabagal yung progress as in. Like, unti-unti ka, unti-unti lang kami umuunlad. Um, yung mga video namin nun, konti lang ang views. Minsan, biglang, ano, patok yung views, biglang dumami ang views. Pero most of the time, sobrang konti ang views. So, medyo mahirap, mahirap maghanap ng motivation, ganun. Pero, um, dahil naging consistent kami, uh, nag-research kami kung paano maging successful sa YouTube, nag-apply namin yung mga natutunan namin. Tapos, yun, like, um, biglang naging mabilis na yung growth namin. Mas regular na kami nag-upload. Um, mas naging creative kami. Tsaka naging masipag. Sipag at tsaga. Yan ang kailangan. Then, syempre, never give up, no? Huwag kang susuko. So, yun. Grabe. Ilang taon na, mga apat na taon na kami sa YouTube. Um, pero worth it talaga, no? Worth it talaga. Kasi full-time na kami sa YouTube, eh. Mm -hmm. full-time na kami. So, it's it's good. Yun yung buhay na gusto namin. At dahil naging masipag kami, na-achieve na namin yung, yung layunin namin. 
O, di ba? Siyempre, napag-usapin natin ito ng sobrang daming beses. Pero, uh, para sa mga kikampi na nanonood ngayon, mayroon, mayroon pa bang pakikitaon na medyo natatamlay ka or nahihirapan ka or medyo nakikabigo yung resulta sa YouTube? Oo oh, naman. Oo oh, naman. Kinang talagang YouTube. Kahit ngayon, may, mayroon mga times na grabe. Sobrang, sobrang grabe ang effort namin sa isang video. Sobrang dami Daming oras kami nag-edit, tapos may script pa siya, super creative yung video. Pag in-upload namin, eh walang nanonood, diba? Nakakalungkot yun eh, diba? Nakakapagtampo naman eh. So, pero ganun talaga si YouTube. Ganun talaga si YouTube. Like, nangyayari yun eh. Kahit sa mga malaking YouTubers na. Sina Jamil nga, nung 1 million subscribers na sila, um, nagtampo sila kapag 30,000 lang yung views sa isang oras. Oh. Season video, di ba? So, yun, when you're up there na, maging mas malaki na yung expectation mo. Pero at least, when you're up there na, mas comfortable yung buhay mo, no? Yeah. So, when, whenever you try to start working on anything, like if it's learning to speak Tagalog, if it's learning to ride a bike, ganun. Sobrang mahirap yung sa umpisa, sa simula. Yeah. Sobrang mahirap. Pero, the more you do it, nagiging mas ano na mas mas komportable tapos kung mas maintindihan mo mas maging ano ka ma, ma, parang snowball effect siya so it starts small but then biglang naging mabilis na yung pagtakbo no yan at kung minsan nararamdaman ko din um siguro kunting payo para sa mga mas malihit na mga creators is um i guess having a vision di ba having a vision Yo. and then studying kung paano gumawa ng magandang video magandang quality i kind of feel like kahit hindi matataas yung views kahit hindi tataas yung views sa isang video hindi mo alam kung kailan ka ikuputo you know sa sa virality sa channel mo and then pag pinanood ng iba yung backlog mo yung mga ginawa mo nung isang taon mas magpapasalamat ka na pinakirapan mo yung quality ng editing yung quality ng yung pagkagawa ng video so Totoo. yeah I mean I, 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 I watch videos from you sometimes that are like three years ago that I really enjoy I think that's really important like quality what do they call it quality control you know and you know the thing too uh, mga kikampi and lahat ng mga videos namin ina edit sa phone sa phone na yes. namin edit yung mga video na. Lahat yan. <laughs> what, what do you feel was the breakthrough point? Was there a single video that you had done? Or what what were the things you feel led to your success ultimately? Um, I think it was parang naghanap kami ng niche. Nung nakuha na namin yung niche, parang ano dun kami na, naging successful. So, Originally, ano siya, yun, nung unang-una pa lang, puro na lang, I tried to be really creative. Nag-travel vlogging ako, uh, gumawa ako ng mga skit, scripted skit videos, mga comedy skit, ganun. Um, pero, anong nakita ko sa YouTube na malakas yung demand for interracial relationships, as in malakas yung demand sa, sa gan- ganong content. Um, ayun, nilagay ko na si Shanta sa vlog ko. So, naging couple vlogger na kami. So, ayun, yun yung napili kong niche was couple vlogging, pero interracial couple vlogging. Um, so, nung sumami si Shanta sa vlog ko, uh, biglang nag, nagpatok yung, yun, yung YouTube na, channel namin. So, daming nanonood na. Um, and we we made a brand for ourselves, which was Duanta. So, yun, daming nakasubaybay sa amin, daming interested sa buhay namin, lalo na na nagtatagalog, nagbibisaya, nagbubaray ako, ganon, naging mas interested sila. So, yeah, we just stuck with that niche. We just we just stuck with that niche and just really smashed it. Tapos, um, yeah, nung nagka-baby na kami, naging mas dami na kasi we've gone from couple vlogging to uh, interracial family vlogging na. And malakas din yung mga family channels sa uh, YouTube. So, yeah. 
So, parang inyong importante, piliin mo kung anong niche mo. Make sure na may demand para sa niche na napili mo. Tapos, uh, kailangan maging consistent ka. Um, don't go on a hiatus. Okay, you have to stay consistent. Kasi the moment you stop, parang kinakalimutan ka ng mga fans mo. Tapos kapag bumalik ka ulit, parang, parang yung mga fans mo hindi masyadong interested na. Kasi, ah, napanood ko na yan, ganun. So, you have to be consistent para uh, you keep their interest high. Ganun. Yeah, well, Dwayne, you know, I absolutely love seeing this thing. I'm going to continue to uh, take it out and just give it a little cuddle. It needs cuddles. I look at it a lot and then hold it, and I'm like, yes, we made it. Man, I'm gonna go ahead and end the recording. Is there anything else you'd like to gusto mong sabihin sa mga kakampi dito? Yes, mga kakampi ni puting Pinoy, sapilin yo ang kampana at ang subscribe button ng puting Pinoy channel. Oh, it's really cool. I really appreciated that you in ipinakadiwala mo sa akin yung mga gamit mo, yung yung gold play button mo. That was really, really cool. It, it, uh, it motivated me. Like, it made me feel good. It made me feel special. So, I appreciate that. Kala na naman, bro. Yeah. Basta ikaw. Up here tayo!